এই বিজনেসটা বিল করার জন্য যা লাগে ফ্রেন্ডস আমি যদি পার্সেন্টেজে বলি তাহলে মোর দ্যান নাইনটি এইট পার্সেন্ট ইয়েস মোর দ্যান নাইনটি এইট পার্সেন্ট ইজ ইয়োর পজিটিভ অ্যাটিচিউড টু পার্সেন্ট মেকানিক্স আছে তার কিছু ডুজ পার্ট আছে অর্থাৎ কিছু কাজ আমাদের করতে হয় এবং কিছু ডোন্টস পার্টস আছে অর্থাৎ এই কাজগুলো যখন আমরা করি কিছু রেগুলেশন রুলস আমরা মেনে চলি ডুজ পার্টে যা যা করতে হয় তার একটা কাজ হল ফোর বেসিক্স বিজনেস শুরুর থেকে সকলকেই করতে হয় ইনফ্যাক্ট দু সালে প্লাটিনাম কোয়ালিফিকেশান স্টার্ট করার জন্য আমরাও এই ফোর বেসিক্স করা শুরু করেছিলাম এবং বিলিভ মি আজ ডায়মন্ড হয়ে গেছি এখন কিন্তু এই ফোর বেসিক্সই কন্টিনিউ করি ফার্স্ট বেসিক কাজ হলো লিস্ট তৈরি করা মেনলি প্রসপেক্টের নামের লিস্ট এবং সেকেন্ড যে বেসিক কাজটা আমরা করি সেটা হচ্ছে লিস্টেড মানুষগুলি থেকে কোয়ালিফাই করে এক এক করে কন্ট্যাক্ট করে ইনভাইট করি তারপর থার্ড এবং ফোর্থ স্টেপে তাদেরকে বিজনেস প্ল্যান এবং বিজনেসের প্রোডাক্টগুলো দেখানো হয় এবং একটা পজিটিভ ডিসিশন নিতে সাহায্য করা হয় আমি এবং অর্চনা এখন আমাদের এই প্রথম দুটো বেসিক কাজের ওপরই আমাদের আলোচনাটা মেনলি কনসেন্ট্রেট করব ইমিডিয়েটলি হাজবেন্ড এবং ওয়াইফ বসে আপলাইনের সাথে পরামর্শ করে লিস্ট তৈরি করুন আপনার মেধা বা পাণ্ডিত্যকে ওনার করি বলছি ফ্রেন্ডস দিস ইজ ভেরি ভাইটাল মানে সিস্টেম যা যা করতে বলছে তা যদি আপনি না করেন বা নিজের মেথড যদি তৈরি করেন তাহলে আপনার ভবিষ্যৎ একমাত্র ভবিষ্যৎই বলবে প্রথম লিস্ট হওয়া উচিত যাদেরকে আপনি প্রোডাক্ট সহযোগে বিজনেস অপরচুনিটি দেখাবেন এবং এটা থেকে সাবলিস্টও বানাতে হবে যেমন ধরুন কাদেরকে আগামী দু চার মাসের মধ্যে দেখাবেন এবং কাদেরকে সুবিধা মতো পরবর্তী সময়ে দেখাবেন দ্বিতীয় লিস্ট হতে পারে কাস্টমার হিসাবে কাদেরকে অ্যাপ্রোচ করব মানে ওনার এজ বা ফ্যামিলি পজিশান এমন হয়তো বা বিজনেস অপরচুনিটিটা অফার করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয় তবে প্রোডাক্টের থ্রু দিয়ে ঢুকেও ওনার মাধ্যমে আমরা ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি আগামী দিনে কোনো ব্রাঞ্চ পেয়ে যেতে পারি থার্ড লিস্ট হতে পারে হোয়াট আর ইয়োর ড্রিমস অর পারপাসেস আমরা এখন আমাদের এই প্রথম দুটো লিস্টের ওপরই মেনলি ফোকাস করব নামের লিস্ট এবং কাস্টমারের লিস্ট লিস্ট বিল শুরু করার আগে আপনার অ্যাক্টিভ আপলাইনের সাথে অ্যাবাউট থার্টি মিনিটস পরামর্শ করে নিয়ে একটা গাইডেন্স নিয়ে নেওয়ার খুবই দরকার আছে মানে উনি আপনাকে গাইড করে দেবেন যে নাম তার পাশে ফোন নাম্বার একটা শর্ট অ্যাড্রেস কোয়ালিফাইং ক্রাইটেরিয়া কিছু মেবি একটা লাস্ট কলাম যেখানে আপনি রিমার্কস লেখার জায়গা রাখলেন ইত্যাদি ইত্যাদি তারপর যদি আমাদের লঞ্চিং অফ ফিউচার যেটা আমাদের বিজনেসের আমরা গীতা বলি এটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেন দেখবেন যে মেমারি জগিংয়ের অসংখ্য টেকনিক আপনি পেয়ে যাবেন নো প্রিচার্জ প্লিজ মানে এক মুঠো ছোলা বা মটরকে যদি জল আলো এবং বাতাসের সংস্পর্শে রাখেন তবে আপনি বুঝতে পারবেন যে ওগুলোর মধ্যে কোনটা জীবিত আর কোনটা মৃত তাই না ঠিক সেই রকম যদি আপনার পরিচিত সমস্ত মানুষকে যদি ফোর বেসিক্সের থ্রু দিয়ে নিয়ে যান তবেই বোঝা যায় যে ওনাদের অ্যাম্বিশান কার ক্ষেত্রে মৃত বা কার ক্ষেত্রে জীবিত মানে বিগত চুয়ান্ন বছর ধরে এই বিজনেসটার এজ প্রায় ফিফটি ফোর ইয়ার্স এই চুয়ান্ন বছর ধরে সমাজের অল ক্রস সেকশনের মানুষকে এই বিজনেসের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হতে এবং সাবসিকুয়েন্টলি সাকসেসফুল হতে দেখা গেছে ফ্রেন্ডস সব ক্রস সেকশনের মানুষ তাই ওনার ডিসিশান ওনাকে নিতে দেন আপনার কাজ শুধু বিজনেস অপরচুনিটি এবং প্রোডাক্টগুলো দেখানো সেটাই করে যেতে হবে মানে দেখুন এত ক্লিয়ারলি বলা সত্ত্বেও যদি আপনি প্রিজাজ করেন তাহলে অতি অবশ্যই আপনার পরিচিত মানুষকে আপনি আগামী দিনে অন্যের সাথে অ্যাসোসিয়েট করতে দেখবেন বিলিম মি মানে এই বিজনেস থেকে যা পাওয়া যায় তার কিছু না কিছু এই বিশ্বের প্রতিটি মানুষের দরকার আছে হয়তো টাকার দরকার নেই মেবি রেকগনিশনের দরকার আছে মেবি সময়ের দরকার আছে আপনি লিস্ট তৈরির সময় আমাদের খুব পপুলার কিছু টেকনিক আছে যেমন ধরুন আমি দু একটা যদি বলি আমাদের ফ্রেন্ডস থিওরি আছে সেই ফ্রেন্ডস থিওরিটা সাহায্য নিতে পারেন এফ আর আই ই এন ডি এস মানে এফ অর্থাৎ আপনার এবং আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের সকলের বন্ধু বান্ধবরা আর অর্থাৎ আপনার সমস্ত রিলেটিভ আই মানে আপনার প্রেজেন্ট এবং পাস্ট ইনস্টিটিউশনের সমস্ত পরিচিত মানুষ আমি রিপিট করছি সমস্ত নো প্রিজাজ ই অর্থাৎ আপনার এমপ্লয়মেন্টের জায়গার সকলে 
एन अर्थात आपनर नेबार वतिबी मैं आगे कौन जी अपनी थके थकें से खानकारी नामों ढुकिए नीन डि अर्थात डक्टर्स डेंटिस सह समस्त प्रफेशनल इवें आपनर बाड़ीत हटात कर प्लामिंगर को प्रब्लेम है जदि आपनी का फोन करें ए रखम मैं बोझा गल तरह हे एस अर्थात स्टेजार मैं जो बोलते चाहिए नाम मैं लिस्टे नाम ढोकानो जान बंध ना मैं ये फ्रेंस थियोरि बोली आलापचारिता चलते ही था पार्पासफुली ये आलापचारिता और बाढ़ एक्टर पर एक लिस्टे नाम कंटिन्यू करब मैं ढोकाते ही थकब वो एक नन स्टप प्रसेस ओके एवं क्यों प्रफेशनल वे आलाप जमाते अभ्यस्त हो उठबें तरह कि फ्रुटफुल टेक्निक्स आस्ते आस्ते एडप्ट कर यदि मैं गुमरा मुखे अफिस जेतम अफिस के बैक कर आसतम से चलो ना आस्ते आस्ते एक अभ्यस पाल्टाते हैं कि फ्रुटफुल टेक्निक जमन धरून जस्ट प्रश्न कर जान एकटार पर एक प्रवीण करार मत प्रश्न कर उत्तरगुल खूब मन दिए शुन मैं आप बेपारे फर्म थियोर हेल्प नीते एफओ आर एम फर्म मैं एफ स्टैंड फर फैमिली ओनार फैमिलीगत समस्त इनफरमेशन वनर अकुपेशन रिलेटेड किचु इनफरमेशन अवसर समय उन्नी कि करें रिक्रिएशन रिलेटेड किसान इनफरमेशन एवं अवशेषे एम अर्थात हमें सूझ बुझे वना के मेसेजा देव जदि को कारण से ही मुहूर्ते समय सूझ ना हो उठे तेल अंत तो कार्ड एक्सचेज करब मिनिमाम अदारवईज जी कार्डो ना थे तरह टेलिफोन नम्बर क्योंकि नीते भूलना एवं जे समस्त जैगे धरून आपनी फ्रिकुएंटलि भिजिट करें ओखान कार मानुषुलो के प्राइमरि टार्गेटर मध्य नहीं सोशियो इकोनमिकाली जरा धरून आपनर लेवल इक्ुअल टू और अबाव ये आनी एक टार्गेट कर बोधे बेटार हो पीपल फ्रेंडलि आज के मानुषर सा गल्प करा एक मेशा तर सम्बन्धे एक जेने आस्ते आस्ते एक मैं अपना आल्टिमेट टार्गेट हेता बीजनेस प्लान देखें वो माथाय रेखे समय मत लिस्टे नाम ढुकिए ना बेपारे क्योंकि हेजिटेट करबें ना मानुष हेजिटेट कर एक रंग अंगेल थे भावे बोले एज इफ आनी जान तरह से फेभार नीते जावार नेार बजनेस नये फेभार करार बजनेस प्रथम दिन के जगह आगे क्लियर कर हजबैंड वाइफ हमें जो सजेस्ट करब जो अपनी सेपारेट लिसट कर सबसिकुएंटलि ओ दुटो लिस्ट के क्लाब कर नीन जदि को डुप्लीकेशन है वोट एलिमिनेट कर दें एवर एंड अबाव हमें जो बोलो जो स्ट्रंगलि रेकमेंड करब से हलो तीन चार सौ नाम लिस्ट इज ए मास्ट इज ए मास्ट एंड फिनिश इट अफ इमिडिएटलि जैगा नेगलेक्ट करबें ना मैं आपनी जो मत डबल गोल्ड मेडल लिस्ट इंडिया फाइव स्टार यूनिवर्सिटी फुल प्रफेसरों हन आपनर मेधा के डिओ अनार कर ही सर एट मास्ट आपना के नाम लिस्ट करते ही तर कारण हलो एकटार पर एक जी आनी नेगेटिव रेसपन्स पान इमोशनल स्टेबिलिटी अटूट थक डोट केयर एटीच्यूड थे मन रखबें मात्र सिलेक्टेड छह आठ जन के टार्गेट कर तक चेन्ज कर तक अपनार मन मत डिसन नहीं डेभलप कर पृथ्वी से क्यों डायमंड गए एक्साम्पल नहीं एक्साम्पलो सारा पृथ्वी इतिहास नहीं क ये एक सीम्पल नम्बर गेम एट जरा बुझे एवं से ही खेलाटाई जरा प्रथम थे खेले तर मध्य अपनारा सुनले तो अबाक हबें एखो पर्त मोर दैन टोटी वन थाउजेंड एबिओ तर इनिशियल टार्गेट जो टेन थाउजेंड पी भी से ही लेवलट हिट कर एगिए चले सुनले तो अबाक हबें जे क्लोज टू हंड्रेड फिफ्टी एबिओ डायमंड लेवल रिच करें क्यों क्यों तरह ओपरे उठे तेज़ जार्नी बजाय रेखे हमें जो घटनाटार कथा बोल वोट इंडियार बुके घटे एर से सारा पृथ्वी टोटाल इतिहास बुझे पे एरा सकते ही क्यों वही नम्बर गेम खेले यही एक बड़ो नाम लिस्टर दरकार क्लियर एवं फार्ष्ट राउंड शुरू करार जो एक शर्ट लिस्ट बनिए नीन आप खूब इनडाइरेक्टली खूब ताड़ाड़ी कन्फिडेंस चले आस की बेसिस बनाबी कैकटा क्लू अपन दीते जमन धरू नम्बर वन उदिन हंड्रेड किलोमीटर डिस्टेंसर मध्य जरा थकें 
মেবি হয়তো আপনি সকালে জার্নি স্টার্ট করলেন ওখানে গিয়ে তিন চার ঘন্টা কাজ করলেন তারপরে আবার সেফলি বাড়ি পৌঁছে গেলেন ব্যাক করে এলেন নাম্বার টু ধরুন উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্ট চলে যাওয়া যায় দাম করে ধরো যে ধাক্কা গিয়ে বলে এই কি করছিস কিরকম সারপ্রাইজ দিলাম এরকম একটা ক্লোজ রিলেশন নাম্বার থ্রি ধরুন পরস্পর মিউচুয়াল ট্রাস্ট খুব বেশি মানে আপনাকে সে কখনো মানে সন্ধ্যের তালিকায় রাখে না বা আপনিও তাকে রাখেন না এরকম কিছু লোক তো আপনার জীবনে আছে তাই না আমাদের প্রত্যেকের জীবনে থাকে নাম্বার ফোর ধরুন যে তার ড্রিম বা অ্যাম্বিশন আছে কিভাবে বুঝবেন একজন ডিমাসকে কিভাবে বোঝা যায় অলওয়েজ বিজি থাকে লেজি নয় এবং পাঁচ রকম পাঁচটা নিয়ে অন্তত চেষ্টা করছে রাইট এবং নাম্বার ফাইভ ধরুন মোটামুটি আপনি যতদূর জানেন উনি পিওর অ্যাকাউন্টেবল ওপেন মাইন্ডেড বা টিচেবিল এইগুলো আপনি কিছুটা লক্ষ্য করেছেন এবং সেন্স অফ আর্জেন্সি আছে জীবনে কিছু অন্তত একটা চেঞ্জ চাইছে আর যদি জানেন ডিসঅনেস্ট এবং মোস্টলি আনএথিক্যাল বা আনসোশাল হয়েতে জীবনযাপন করে তাহলে একেবারেই নোনো এরম লোককে একদমই আনার কথা ভাববেন না ওটা সোজা কথায় আমি একটু কোয়ালিফাই করার কথা বলছি যাতে করে পোটেন্সিয়াল প্রসপেক্টের একটা লিস্ট তৈরি হয়ে যায় সদ্য অসিতা ভোদা এবং শ্বেতা দিয়ে একটা কথা বলেন যে এই বিজনেসে রিওয়ার্ড দেওয়ার আগে ঈশ্বর অতি অবশ্যই কোয়ালিফাই করে নেন আমাদের প্রত্যেকে ওই ভগবানের ফিল্টারের থ্রু দিয়ে পাস করতে হয় এবং ফিল্টারের পরিস্থিতিটা কিন্তু যত ওপরে উঠবেন তত আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকে রাইট এবং তবু শুরুতেই উল্টো পাল্টা লোক চলে এলে নেগেটিভ সমালোচনা আপনার বিজনেসে একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে এবং ওটা ডেফিনেটলি আপনার মানে একটা ডেটিমেন্টাল ইস্যু হয়ে উঠতে পারে সেই জন্য অ্যাভয়েড দ্যাট ডোন্ট টেক এনি রিস্ক ওকে তো এরপর আমি আমার ওয়াইফ অর্চনাকে মাইক্রোফোনটা দেব ওর লেডিস পার্সপেক্টিভে ওর কিছু সাজেশান আপনাদের সাথে শেয়ার করবে বাট লিসেন টু আর ভেরি কেয়ারফুলি মানে অর্চনার কথা কিন্তু এম এ প্রোডাক্টের মতোই হাইলি কনসেনট্রেটেড ওকে সো হেয়ার ইজ অর্চনা গুড ইভিনিং আমি অর্চনা ঘোষ আমি আমার হাজব্যান্ড প্রফেসর লক্ষ্মীকান্ত ঘোষের সাথে বিজনেসটা বিল্ড করছি দেখুন আমাদের এই বিজনেসে ফোর বেসিক্সের ফার্স্ট পার্ট লিস্ট বিল্ডিং হচ্ছে মোস্ট ভাইটাল পার্ট কারণ এই নামের লিস্টটি হচ্ছে এই বিজনেসের র মেটেরিয়াল আমাদের জয়নিংয়ের পর আমাদের আপলাইন্সটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে তুমি যত বড় লিস্ট বানাতে পারবে তত তাড়াতাড়ি ডায়মন্ড যাবে তাই আমরা কি করেছিলাম হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিউচুয়াল কম্পিটিশনের মাধ্যমে লিস্ট বানানো শুরু করেছিলাম আমি দেখেছিলাম যে আমরা লেডিসরাও একটা বড় নামের লিস্ট বানাতে পারি যদি আমরা আমাদের পরিচিত সার্কেলটাকে ঠিক মতো কাজে লাগাই দেখুন আমাদের ছোটোবেলার বন্ধু স্কুল কলেজের বন্ধু ইউনিভার্সিটির বন্ধু আবার আপনি হয়তো গানের স্কুলে গান শিখতেন কে ভালো গান গাইত কার আবার সুরের সাথে গলায় মিলত না কার আবার লম্বা চুল কার কার্লি হেয়ার কে স্কুল কলেজের ফাংশানে ভালো অভিনয় করত এইভাবে ব্রেন জগিং করে নেম লিস্ট তৈরি করতে পারি এখন আমাদের লেডিসদের রিলেটিভ সার্কেলও কিন্তু আলাদা যেমন আমার মামার বাড়ি আমার মাসির বাড়ি পিসির বাড়ি এগুলো আলাদা এর থেকে আমরা লিস্টে নাম আনতে পারি বিয়ের আগে যেখানে থাকতেন সেখানকার প্রতিবেশীদের এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে কারা আপনাকে বেশি ভালোবাসত তাদেরকে নামের লিস্টে আনতে পারি বিয়ের আগে শরীর টরির খারাপ হলে যে হসপিটালে ডাক্তার দেখাতেন সেখানকার এমপ্লয়িদেরও নামের লিস্টে আনতে পারি তাছাড়া আমরা যে এখন বাইরে বেরোচ্ছি বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছি ড্রয়িংয়ে নিয়ে যাচ্ছি সুইমিংয়ে নিয়ে যাচ্ছি দেখবেন বেশিরভাগ মায়েরাই কিন্তু বাচ্চাকে নিয়ে আসে সেখানে মায়েদের সাথে আস্তে আস্তে রিলেশান তৈরি করে ইনভাইট করতে পারি আপনি যে রেস্টুরেন্টে খান যে বাধা ধরার দোকানে জিনিসপত্র কেনেন যেখান থেকে শাড়ি সালোয়ার কামিজ কেনেন সেখান থেকেও নাম পেতে পারেন এখন যারা আমাদের কাস্টমার তাদের সাথে যদি একটা সুন্দর রিলেশান তৈরি করে নিয়ে বিজনেসের পোটেন্সিয়ালিটিটা শেয়ার করি তাহলে তারাও আমাদের বিজনেসে আসতে পারে অনেকে আবার কি করে কাস্টমারই রেখে দেয় কিছু রিটেল প্রফিটের লোভে আমাদের টিমে একজনকে দেখেছিলাম চারশো পাঁচশো পিভি রিটেল করছিল এই রিটেল প্রফিটের লোভে বিজনেস কনসেপ্টটা শেয়ারই করেনি পরে বলছে সব কাস্টমার অন্য টিমে জয়েন করে গেছে তাই কাস্টমারদের আস্তে আস্তে রিলেশনের মাধ্যমে বিজনেসে আনুন নামের লিস্ট বাড়াতে প্রেজেন্ট প্রতিবেশীদের সাথে অর্থাৎ আপনি হয়তো বাড়ি চেঞ্জ করে নতুন বাড়িতে এসেছেন সেখানকার প্রতিবেশীদের সাথে হাসিমুখে কথা বলুন তারা যদি প্রথম প্রথম আপনার সাথে না কথা বলে আপনি যে বলুন না তারা ঠিক কথা বলবে আপনি যেমন হেজিটেট করছেন তারাও হয়তো হেজিটেট করছে আর একটা কথা কি লিস্ট পাড়াতে বই পড়ুন কারণ দেখবেন যখন স্কুলে পড়তেন বই পড়তেন তখন অনেক বন্ধু ছিল তারপর চাকরিতে ঢুকলে 
কম্পিটিশন বন্ধু কমে গেল তাই আবার ব্রিট স্টুডেন্ট হয়ে বই পড়া শুরু করুন অনেক বন্ধু পেয়ে যাবেন এই ব্যাপারে লঞ্চিং এর ফিউচার বইটা আমাদের ভীষণভাবে হেল্প করবে আপনার বড় লিস্ট আপনার সেলফ ইমেজকে বাড়িয়ে দেয় আপনার স্পিচ প্যাটার্ন বদলে দেয় আপনি হয়তো মনীষকে বললেন এলো না অতীশকে বললেন এলো না হ্যাঁ সতীশকে বললেন এলো না বড় লিস্ট থাকলে কে এলো কে এলো না তাতে কিচ্ছু যাবে আসবে না একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব থাকে তাই যার লিস্ট যত বড় তার কনফিডেন্সও কিন্তু তত বেশি দ্য সাইজ অফ ইউর লিস্ট ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য সাইজ অফ ইউর ড্রিম নামের লিস্ট সবসময় তিনশো থেকে শুরু করুন দেখবেন সিঁড়ির ধাপে ওঠার সময় কষ্ট হয় কিন্তু নামার সময় অতটা কষ্ট কিন্তু হয় না তাই তিনশো থেকে শুরু করুন তাড়াতাড়ি একে চলে আসতে পারবেন আর একটা কথা বলবো ফ্রেন্ডস বড় বিজনেস করতে গেলে কিন্তু স্ট্রেঞ্জার মিট করতেই হবে শুধুমাত্র পরিচিতদের লিস্ট দিয়ে বড় বিজনেস করা যাবে না কোনো বড় বিজনেসই কখনো শুধুমাত্র পরিচিতদের দিয়ে হয় না তাই স্ট্রেঞ্জার মিট করুন প্রতিদিন কত মানুষ জন্মাচ্ছে কত মানুষ আঠারো বছরে পা দিচ্ছে প্রতিদিন একজনকে অন্তত লিস্ট আনবো এটা হ্যাবিটে পরিণত করে ফেলুন আর এই লিস্ট যদি বড় হয় তাহলে আমাদের কোয়ালিফাইং এবং কন্ট্যাক্টিং এর ক্ষেত্রেও কিন্তু ভীষণ সুবিধা হয় যেমন ধরুন একটা বড় ঝুড়িতে ঝুড়ি ভর্তি আম আছে আর পাশেরটাতে কয়েকটা মাত্র আম আছে আপনার সুবিধা হবে বাঁচতে কোনটা থেকে যেখানে বেশি আম আছে না তাই আমাদের নামের লিস্টটা যদি বড় হয় কোয়ালিফাইং করতেও খুব সুবিধা হবে কোয়ালিফাইং এর ক্ষেত্রে দেখবেন আমাদের মেয়েদের একটা সিক্স সেন্স সবসময় কাজ করে কে বেসিক্যালি ভদ্রলোক কে নিজে স্বপ্ন পূরণের সাথে সাথে অন্যের স্বপ্ন পূরণ করতে চায় কে পরিশ্রম করতে ভয় পায় না এগুলো আমরা লেডিসরাই কিন্তু সিক্স সেন্স দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিল করতে পারি এরকম যাদেরকে দেখব তাদের ফার্স্ট লিস্টে রাখবো কোয়ালিফাইং এর ক্ষেত্রে গোল্ডেন মিনকে ফলো করলে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় যেমন খুব বেশি বয়স নয় আবার খুব কমও নয় এই ধরুন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আবার হাইলি কোয়ালিফায়েডও নয় আবার একেবারে অশিক্ষিতও নয় আবার খুব ধনীও নয় খুব গরিবও নয় এই রকম মানুষকে আমরা প্রথমে কোয়ালিফাই করে ইনভাইট করব কারণ তাদেরকে নিয়ে কাজ করতে আমাদের সুবিধা হবে এই কোয়ালিফাইং এবং ইনভাইটিংয়ের সময় আমরা লেডিসরা অনেক সময় প্রিজার্জ করি যেমন ওর চারটে গাড়ি আছে ওর চারটে বাড়ি আছে ওনারা দুজনই সার্ভিস করেন ওনারা কি আর বিজনেসটা করবেন ওনারা নিশ্চয়ই করবেন না এটা আমরা নিজেরাই ভেবে নিই কিন্তু এটা কার কটা বাড়ি আছে কার কটা গাড়ি আছে তার উপর নির্ভর করে না কার অ্যাম্বিশন কতটা কার ড্রিম কত বড় তার উপরেই নির্ভর করে কে বিজনেসটা করবে আর কে করবে না আমাদের সেকেন্ড লেগে যিনি আছেন ডক্টর সত্যেন্দ্র গিরি অ্যান্ড গীতিকা গিরি ওনারা দুজনেই গভর্নমেন্ট সার্ভিস করেন আমার হাজব্যান্ড ওনাদের প্রিজার্স করেছিল আমি জোর করে আমার হাজব্যান্ডকে পাঠিয়েছিলাম ওনাদের বাড়ি ওনারা জুনে স্যাফায়ার যাচ্ছেন ওনাদের টিমে এখন প্রচুর প্ল্যাটিনাম তাই সবসময় আমরা লেডিসরাই যে প্রিজার্স করি তা নয় অনেক সময় হাজব্যান্ডরা প্রিজার্জ করে থাকে ইনভাইটিং এর ক্ষেত্রে আমি আমার বন্ধুকে ইনভাইট করতে পারি কিন্তু ধরুন আমার বন্ধু তো এখন বিয়ে হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমার বন্ধুর হাজব্যান্ডের সাথে আমার হাজব্যান্ডের পরিচয় করিয়ে দিতে পারি থ্যাংক ইউ অসম ফ্রেন্ডস ইনভাইটেশনের কিন্তু নানা রকম স্ক্রিপ্ট আছে রাইট আপনি কাকে ইনভাইট করছেন তার উপরে ওটা ভ্যারি করবে তো এ ব্যাপারে আপনার কমন সেন্স স্ট্রং করে নেওয়ার বেস্ট উপায় হচ্ছে যে লঞ্চিং অফ ফিউচারেতে এই জায়গাটা যদি আপনি বেশ কয়েকবার পড়ে নেন ইমিটেট করার দরকার নেই আপনার কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করুন আপনি দেখবেন নিজে ঠিক করে নিতে পারবেন মনে রাখবেন মানে ইউর অ্যাবসলিউট অ্যাটিচিউড স্ট্রং কমন সেন্স পশ্চার অ্যাবসলিউট বিলিভ অ্যান্ড এক্সাইটমেন্ট থেকে আপনার যে পার্সন টু পার্সন স্পেসিফিক নিজস্ব স্ক্রিপ্ট তৈরি হবে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট স্ক্রিপ্ট ওই স্ক্রিপ্টই আপনার ক্ষেত্রে কাজ করবে ওটা এক্সাক্টলি অন্য কারোর সাথে নাও মিলতে পারে রাইট এবং প্রথম যারা শুরু করছেন তাদের বলি পার্টিসিপেট ইন ইউর আপ্লাই ফোন টিম রাইট ওখান থেকে কিছু গাইডেন্স পেয়ে যাবেন এবং তারপর খুব তাড়াতাড়ি আপনি টার্গেট করুন আপনার নিজের ওই ফোন মিটিং অর্গানাইজ করতে রাইট এবং থটস অফ রিজেকশান থেকে যদি আপনি ডাইজেস্ট করতে পারেন কারণ কাকে রিজেক্ট করছে ও ওখান থেকে ভয় কেন হেজিটেশন কিসের এই থটস অফ রিজেকশানকে যদি আপনি পরিত্যাগ করে ইনভাইটেশন স্টার্ট করেন এবং কন্টিনিউ করেন দেখবেন ধীরে ধীরে আপনি একদম মানে এক্সপার্ট হয়ে উঠবেন একটার পর একটা বাউন্ডারি বা ছক্কা মারবেন কোনো অসুবিধাই হয় না হ্যাঁ প্রথম প্রথম কিছু মানে হেজিটেশান থাকে আমি স্বীকার করছি আমার নিজের ক্ষেত্রে সেটা হয়েছিল ইনভাইটেশান সম্বন্ধে কয়েকটা ক্লু আপনাদের দিয়ে দিই ইনভাইটেশান প্রেফারেবলি ওভার ফোন হয় বাঞ্ছনীয় এবং ওটা একটা সিঙ্গেল পয়েন্ট এজেন্ডা হবে তার ভাষাতে বা তার লেভেলে নেমে কথা বলুন হঠাৎ করে বিজনেসের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা শুরু করলেন সে কখনও আপনাকে স
তো দাঁড়িয়ে বা পায়চারি করতে করতে করা যেতে পারে তাতে এক্সাইটমেন্টটা ধরে রাখা যায় এবং খুব শর্ট টাইমে ফিনিশ করা মানে মেবি শুরু থেকে ইনভাইটেশন সলিডিফাই করা পর্যন্ত থ্রি টু ফাইভ মিনিটস ম্যাক্সিমাম যেমন ধরুন হ্যালো অচিন্ত বলছিস আমি লক্ষ্মী বলছি রে খবর সব ঠিক থাকতো হ্যাঁ রে আমরা সব ঠিক আছি তবে গত দু সপ্তাহ ধরে আমি এবং অর্চনা খুব এক্সাইটেড রাতে প্রায় ঘুমাতে পারছি না দৌড়াচ্ছি বলতে পারিস বলছি বলছি তোর হাতে দুমিনিট সময় আছে তো আচ্ছা তুই তো এমএ বিজনেসের নাম শুনেছিস তাই না জানিস আমি প্রায় দিন পনেরো আগে আমার বন্ধু ডক্টর আশিস সরকারের কাছে এই সম্বন্ধে হান্ড্রেড পার্সেন্ট জেনুইন এবং মোস্ট এক্সাইটিং এমন কিছু ইনফরমেশান পেলাম যে তারপর থেকে অর্চনার এবং আমি রাতে প্রায় ঘুমাইনি ইস রিয়েলি এক্সাইটিং এবং অর্চনা তো গত দুদিন ধরে বলে চলেছে যে তুমি ইমিডিয়েটলি অচিন্তা এবং সোমাকে এগুলো জানাও তো আজকে তুই তো সন্ধ্যাবেলা সাড়ে ছটা নাগাদ ফ্রি হয়ে যাস তাই তো তাহলে আমি এবং অর্চনা সন্ধ্যাতে আসছি আসব নাকি আগামীকাল ফ্যান্টাস্টিক তাহলে আজকে সন্ধ্যা ছটা পঁচিশে আমি ঠিক এসে যাচ্ছি তুই সোমাকে এক ঘন্টা ফ্রি থাকতে বলিস ঠিক আছে দেখা হচ্ছে তাহলে বাই বাস হয়ে গেল একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স হয়ে গেল বোঝা গেল ব্যাপারটা হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন এত সহজে নাও হতে পারে যদি যদি এত সহজে না হয় এ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধরুন রেজিস্টেন্স আসতে পারে ধরুন ও একটা উল্টো দিক থেকে একটু রেজিস্টেন্স ক্রিয়েট করলো দেখ অচিন্ত আমি কিন্তু এরকম নয় যে তোর সাথে নেশার ঘরে কথা বলছি বা হঠাৎ করে আমি বোকা হয়ে গেছি রাইট তোদের সাথে এক ঘন্টা বসলে তো কোনো আপত্তি নেই ও কি বলবে খেয়ে নেবে তো নিশ্চয়ই বলবে যে না আপত্তি নেই তখনও যদি কিছু রেজিস্টেন্স ক্রিয়েট করে রিল্যাক্স অচিন্ত রিল্যাক্স দেখ কোনো টেনশন নেওয়ার কোনো কারণ নেই ইনফ্যাক্ট আমি তোর কাছ থেকে কোনো কমিটমেন্ট বা প্রমিস কিন্তু আশা করছি না রাইট আর এবং আমিও কোনো প্রমিস করছি না ডেফিনেটলি জাস্ট আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ ডিসকাশন উইথ ইউ রাইট ঠিক তাহলে সাড়ে ছটায় দেখা হচ্ছে হ্যাঁ সোমাকেও কিন্তু এক ঘন্টা ওই সময়টা ফ্রি থাকতে বলিস যদি আর একটু বেশি কমপ্লিকেটেড হয় হ্যাঁ ধরুন তখন সে অনেক কিছু বলে বলে চলেছে না ও সে এমন আমি করবো না ওই নিয়ে বসার কোনো মানে হয় না ইত্যাদি হতেই পারে এরকম নানা রকম রেজিস্টেন্স আপনারা যারা অলরেডি ইনভাইটেশান শুরু করেছেন পাচ্ছেন তখন যদি এরকম আপনার ক্লোজ রিলেশনেরই কেউ হয় ধরুন আমি আমি যেভাবে ডিল করি দেখ অচিন্ত একটা বিশেষ প্রয়োজনে মিউচুয়ালি কমফোর্টেবল টাইমে উইদ ইন ওয়ান উইক আমাকে তোর সাথে বসতেই হবে ইট ইস এ মাস্ট ওকে বসার পরে আমি প্রকাশ করব যে কেন আমি এটা চাইছি ওকে আবার বলছি নো অবলিগেশন নো টেনশন এখানে দেয়া নেওয়ার কোনো বিষয় নেই এরপর বল আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে কোন সন্ধ্যাটা তোর পক্ষে সুইটেবিল হবে আগামীকাল না আগামী পরশু ফ্যান্টাস্টিক তাহলে সেভেনটিন আমি তুই মার্ক করে রাখ আমি আমার ক্যালেন্ডারটা মার্ক করে নিচ্ছি হ্যাঁ আর সময়কে কিন্তু একটু ফ্রি থাকতে বলিস আমরা ঠিক সাড়ে ছটার সময় পৌঁছে যাব আর একটা কথা যদি আনফর্চুনেট কিছু এসে যায় সঙ্গে সঙ্গে আমায় রিং ব্যাক করিস কিন্তু আসলে আমার ক্যালেন্ডারটা এত জ্যাম্প্যাক্ট হয়ে আছে ঠিক আছে তাহলে দেখা হচ্ছে ওকে বাই ফ্রেন্ডস ওয়ান অন ওয়ান কন্ট্যাক্টিং অ্যান্ড ইনভাইটিং সহ ফোর বেসিস কিন্তু চলতেই থাকবে এভরি ইভিনিং আপনার ক্যালেন্ডার যেন ফাঁকা না থাকে এবং পার্সন টু পার্সন আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ বা থ্রোয়িংটা কিন্তু ভ্যারি করবে এটা এটা আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে ইটস এ কমন সেন্স এবং এইভাবে চলতে চলতে বেশ কয়েকজনকে আপনি পেয়ে যাবেন আপনার সাথে অ্যাসোসিয়েট করলো এবং বেশ কয়েকজনকে আপনি পেয়ে যাবেন যারা ইনডিসিশানে ভুগবে তাই না দেখবেন যে হ্যাঁ বা না কিছু বলছেও না অথচ আপনাকে ঝুলিয়ে রাখছে তো আপনার এলাকাতে তো উইকলি বা বাই উইকলি বা মান্থলি একটা ব্রিট ওপেন তো হয় কাছাকাছি একটা জায়গায় আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক ব্রিট ওপেনের দিনে বা ঠিক তার আগের দিনে আপনি আর একবার তাকে ইনভাইট করুন তাকে যে এখনও সিদ্ধান্তটা নিতে পারলো না তাকে আমি আমি যেটা করি দেখুন আমি বলি দেখ আমি তো সেদিন তোমার ডাউটগুলো ক্লিয়ার করতে পারলাম না আগামীকাল সন্ধ্যায় এই এলাকায় অত্যন্ত সাকসেসফুলদের মধ্যে একজন সন্ধ্যা সাতটার সময় মহাজেতি সদন অ্যানেক্সে এই কনসেপ্টটা নিয়ে আলোচনা করবে আমার সাথে অলরেডি যারা অ্যাসোসিয়েট করে গেছে তারা সহ আমরা অনেকেই সেখানে থাকবো আমার মনে হয় তুমি আর একবার দেখে নাও দেখতে তো তোমার নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি নেই তাই না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আর আর কথা বলি ওখানে কিন্তু ঠিক আধ ঘন্টা আগে চলে এসো আমিও থাকবো আসলে কি জানো এখন এত ভিড় হচ্ছে এই এত মানে ঘন্টাখানেক টাইম দাঁড়িয়ে থাকা আমার এবং তোমার দুজনের পক্ষে খুব অস্বস্তি হবে আমরা একটু সামনের দিকে সিট নিয়ে নেব ঠিক আছে দেখা হচ্ছে তাহলে রাইট বোঝা গেল ফ্রেন্ডস এরপর যারা ধরুন অতীতে কখনো নেগেটিভ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বা যারা ধরুন অ্যাসোসিয়েট করো বিজনেসটার পোটেন্সিয়ালিটি না বোঝার কারণে 
মানে এটা কন্টিনিউ করেনি বা রিনিউ করেনি মেবি থার্ড রাউন্ডে যারা একটু পুরনো ডিস্ট্রিবিউটার তাদের উদ্দেশ্যে বলছি থার্ড রাউন্ডে আপনি তাদের কারাক রাউন্ড ইনভাইট করতে পারেন কিভাবে করবেন ধরুন আমি যেভাবে করি অচিন তো তুই তো জানিস আমি আমি বিজনেসটা কন্টিনিউ করছি হ্যাঁ রাইট তো তুই হয়তো এটা জানিস না যে আমার বিজনেসটা এখন কোন লেভেলে গেছে জানিস এই কবছরের মধ্যে কোম্পানির অ্যানুয়াল টার্ন ওভার ক্লোজ টু টু থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ক্রোর্স এখন সাত সাতটা কন্ট্যাক্ট ম্যানুফ্যাকচারার ডে নাইট প্রোডাকশান করা সত্ত্বেও ডিমান্ড সাপ্লাই গ্যাপ থেকে যাচ্ছে কোম্পানি মাদুরাইতে একটা বিশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট গ্রো করছে এবং আমরা এক্সপেক্ট করছি যে বাই দ্য এন্ড অফ টু থাউজেন্ড ওখান থেকে একটা বিশাল রেটে প্রোডাকশান শুরু হয়ে যাবে এবং মানে মার্কেট রিসার্চও বলছে সেই প্রোডাকশান ইমিডিয়েট দরকার মার্কেটে নাকি এতটা ডিমান্ড হতে চলেছে এবং অল গ্লোবাল লিডাররা জানিস তো মানে ইন্ডিয়ান মার্কেট সম্বন্ধে একটা দারুণ ফোরকাস্টিং করছে যে ইন্ডিয়া ইজ গোয়িং টু বি দ্য টপ ইন এম ওই গ্লোবাল রাইট এবং তুই হয়তো জানিস না তোর এলাকার অনেক মানুষজনকে কিন্তু আমি অন্যদের সাথে আজকাল অ্যাসোসিয়েট করতে দেখছি তাদেরকে প্রাই মিটিংয়ে দেখি রাইট তো দেখ একটা কথা বলি ইট ইজ বেটার বি লেট দ্যান নেভার এবং আর একটা স্ট্যাটিস্টিক সেদিন আমি একজন আমার সিনিয়র লিডারের সাথে কথা বলছিলাম জানলাম যে অ্যামোয়েতে যারা সাকসেসফুল হয়েছে তাদের প্রায় ক্লোজ টু ফিফটি পারসেন্ট কি তারও বেশি মানুষ সেকেন্ড টাইম বা থার্ড টাইম তারা শুরু করেছে ঠিক আছে আবার মনে করে দিচ্ছি ইট ইজ বেটার বি লেট দ্যান বি নেভার চল আমি একটু এই নিয়ে আর একটু ডিটেলস তোর সাথে কথা বলতে চাই আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি এবং অর্চনা আসছি ঠিক আছে ঠিক সাতটার সময় পৌঁছে যাব হ্যাঁ সোমাকে নিয়ে তুই একটু ফ্রি থাকিস যদি রেজিস্ট্রেন্স ক্রিয়েট করে তাহলে আর একটু যেভাবে আগে বললাম ওইভাবে আমরা কাভার আপ করে নিতে পারি রাইট ফ্রেন্ডস বোঝা গেছে ক্লিয়ার হয়েছে ফ্রেন্ডস সবশেষে যা বলবো সেটা হলো ফোর বেসিক্স বন্ধ করবেন না গাছের দিকে তাকিয়ে দেখবেন ছোট বড় সব গাছ ইভেন বোটানিক্যাল গার্ডেনের ওই বট গাছও কিন্তু নতুন পাতা মেলেই চলেছে খেয়াল করেছেন ওটাই কিন্তু গাছের বেসিক কাজ ঠিক সেই রকম আমরা যারা এই বিজনেসে আছি আমাদের বেসিক্স কিন্তু এই চারটে বেসিক কাজ রাইট এটা কিন্তু বন্ধ করবে না বিলিম মি ইউ আর ইন দ্য হেল্পিং মোড নো কোশ্চেন ফেভার নেওয়ার স্টেজে নেই আপনি ফেভার দিতে চাইছেন এবং আজ যদি কেউ আড়ালে আপডালে আপনাকে বিদ্রুপ করে আমি টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত যে আগামী দিনে তারাই আপনাকে দূরদর্শী বলবে দূর থেকে দাঁড়িয়ে বলবে জানিস ওই লোকটা যখন শুরু করেছিল তখন যদি আমি শুরু করতাম তাহলে হয়তো হতে পারত রাইট এবং যারা আপনার সাথে হাত মেলালেন তাদের চোখে এবং তাদের দ্বারা ইন্ট্রোডিউস মানুষদের চোখে ধীরে ধীরে আপনি সকল সাকসেসফুল বিড লিডারদের মতোই দেবদূতের জায়গায় উঠে আসবেন এবং আপনার প্রচলিত ক্যান্ডেল আগামী দিনে বহু মানুষের মনের আলো জ্বালিয়ে দেবে এই মহান কর্মযোগে ঈশ্বর আপনাদের সহায়ক নাইস টকিং টু ইউ উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট 